வணக்கம் தமிழ் புட்கார்னரில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ சுவையான கடலை பருப்பு சுண்டல் அரை கப் கடலை பருப்பை ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை அந்த கடாயில் சேர்த்துடலாம் அது முங்குற அளவுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே தண்ணி சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது வந்து வேகட்டும் குழையாமல் கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வேகிற வரையும் இருக்கட்டும் குக்கரில் நீங்கள் வேக வச்சிங்கன்னா குழையாமல் வேக வச்சுக்கோங்க பருப்பு சேர்த்து தண்ணி கோச்சதுக்கப்புறம் தீயை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க பருப்பு கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வெந்துருச்சு குழையக்கூடாது ஆனால் நல்லா சாஃப்டாக வெந்திருக்கணும் இப்போது நமக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஓப்பனான பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சோம்னா தான் நம்ம கரெக்டான பக்குவத்துக்கு பார்த்து நம்ம எடுக்க முடியும் இந்த சுண்டலுக்கு பருப்பு குழையாமல் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நீங்களும் ஓப்பன்லேயே வேக வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சதுனால வேகமாகவும் வெந்துடும் நீங்கள் குக்கரில் வேக வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் குழையாமல் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்குது இதை வடித்து எடுத்துக்கலாம் கடாயில் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு சூடாகிடுச்சு அதில் கடுகு அரை டீஸ்பூன் கடுகு பொறிஞ்சதும் உளுந்த அரை டீஸ்பூன் ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணது உங்களுக்கு காரம் வேணால் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாவுக்கு பதில் காஞ்ச மிளகாய் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கருவேப்பிலை சேர்க்க போகிறேன் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காய பவுடர் எல்லாமே பொறிஞ்சிருச்சு வாசனை வந்துருச்சு பச்சை மிளகாவோட காரமும் இறங்கிடுச்சு வடிகட்டி வச்சு கடலை பருப்பை சேர்த்துடலாம் கடலை பருப்பு வேகும்போது உப்பு சேர்த்தோம் இப்போ கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை தாலிப்பெல்லாம் சேர்த்தோம்ல அதுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடலைப்பருப்பு சுண்டல் ரெடி ஆகி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தமிழ் புட்கானர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ